酒，果然有问题。你没事吧？我看看，我看看。小金总，我都调查过了，霍静言未婚，模特出身，背景干净，为人低调谦逊，性格温和乖顺，容易掌控。目标进入既定位置，行动。你没事我的脚受伤了。成功了，这个礼物。我简梦人，作为简氏旗下雨泥品牌的设计总监，一直想要创立属于自己的服装品牌——雨泥，但是遭到了董事长反对。公司的现状你也是知道的，雨泥这个项目风险太大。我再强调一遍，双方争执不休，会议陷入了僵持。既然小田总一意孤行，那我也没什么好说的。为了创立雨泥，我不得不找人结婚，而现在我已经找到了我的目标。今天的情况你也看到了，自从你车祸失忆，就一直待在国外，对公司的情况也不是很熟悉。这段时间你也辛苦了，不如放松一下。二叔，这个时候我不能放松，雨泥正在创立的关键期，我不能有任何的疏忽。你现在还不具备让人信服的能力，如果想创立雨泥。想必诸位各宗也不会同意，但是你爸在遗书里说到，等你成家以后，就可以把公司交给你了。所以，二叔有个想法，你看，你现在也到了谈不能战的年纪了，是否可以考虑转变？二叔一直觉得，一成这个孩子不错，自打我领养他以后，从小看他长大，他的人品我们都了解。如果你们两个在一块儿，我会特别的放心。二叔，我有未婚夫了。他叫霍静言，我向你保证，一旦创立雨泥，三月之内定能扭亏为盈。一说之内，带他来见我。好，那二叔，我先走了。莫然，啊，房门好吗？莫然怎么了？你认识他吗？进来吧，我跟你上药。还挺自觉。走了，我回家看看。
我给你上药。上这个药？啊，不好意思，拿错了。这个，这身材可真好，比我们公司的模特都漂亮。在干嘛？我看你身材挺好的，不如来我公司当模特。我不需要。哎，别动！我记得你手也受伤了。我帮你包扎一下。来，既然人都来了，就先把正事办了。行不行？玉素怎么打你？哎，这么看他还有点帅，我今晚可不能让他跑了。我们是的。我的意思是说，你行动不方便，不如在我家客房睡。不管你什么时候，给我讲开呀！江三，你让我在婚内丢手的事情给我消消，不惜一切代价，找不到他。等会把他引过来，但注意分寸，千万别真打起来，明白吗？赖给力了，人也变，起、啊、回来了。可是要怎么跟他说，让他心甘情愿的跟我签契约？大家走，不好了，菲特突然说要取消合作。什么？我现在走过去。呃，那个设计稿出了问题，我现在过去一趟。正好，我公司临时缺一个模特，我现在去救场。啊、呃，你先。嗯，手机。莫总，董事会成员都到了。这份对赌协议当初是你签的字，目标净利润十个亿。现在一半的事情都过去了，四分之一还没完成。杨三，你刚回国可能不清楚，咱弟刚进入亚洲市场时一切都顺利，可是后来出了点意外。演视集团自主研发了五色交织法，他们的织染成本直接降低了，接着占据了部分市场，才导致我们的利润下降。这个世界上没有意外，只有无能。你认识他吗？嗯，陈总，张陈总到了。哦，一晨哥，你找我。先坐吧。菲特突然取消合作了。是啊，与您刚刚创立，现在取消合作，情况对我们来说很不利。如果能跟 F U I 合作的话，应该能解你两面之急。正好，秦总最近有个聚会，你过去认识一下。好。哦，对了，秦总的聚会需要男伴，带着你未婚夫一起去吧。未婚夫，看来得赶紧把霍金言拿下。没问题。那我先走了。好。借口都是留给失败者的。众人面前摆着的就是 F U I 本季度的调查报告。F U I 拥有全华东最大的生产线，只要我们能在三个月内完成收购，就可以超额完成本年度的业绩。FUI 的报价超过市场价三倍，我们金标和估算只有它报价的一半。怎么收？是啊，怎么收？我不要解释，只要结果。手机给我。挂我电话。霍金言，赶紧接我电话，我有急事，再去给我备个人。好。金总。我们这次是抱着诚意来，我们与您愿意将五色交织法与你们 FUI 共享，只是这个价格，能否再考虑考虑？小简总都说了，就这么定了。太感谢了，秦总，好久不见。骆总，秦总，刘总，小简总，你们认识吗？认识。刘总，我给你介绍个人，你们聊。听说小简总最近春风得意啊，都有未婚夫了，怎么没看见呀？是没带来吗？还是根本就是子虚乌有
，他有事来迟了些。陆总，管的也太宽了吧？是我管的宽，还是有些人强行挽尊啊？秦总今天带了一批男模来，小简总要是没有难办的话，我可以帮你问问。西街找的人怎么还没来？不过你这个脾气啊，估计没人愿意吧？我的男伴已经来了。怎么这么晚才到啊？不给我介绍认识认识啊！我来晚了吗？刚刚好。你好，我是莫染的未婚夫霍晋言。喝一杯。你喝多了，大家都看着呢。拜托，拜托，嗯，来，霍景言，你做哪个月的？你喝多了。我是不是在哪见过他？哎，到家了，你慢点。你跑不掉了。你不许走，简总，你好多了，小心。嗯，这张脸我肯定见过他叫霍静言，未婚，非常适合您的计划。嗯，价格谈妥了吗？哎，小钱总，能不能不要总提钱啊？万一人家自尊心很强，就不好收场了。要我说，我有办法。什么办法？英雄救美。我查过他的资料，他喜欢小白花的类型。到时候您就……嗯来了，请。谢谢，你去忙吧。嗯。什么破契约，让我堂堂设计总监沦为小保姆？嗯嗯。麻烦你再帮我倒杯水。好，嗯，请，谢谢。
的情况。我怎么喝多了？差点为了正事。他这是想做什么？看我怎么拿捏你！你醒了，金源，帮我拉下拉链昨晚的事儿，我会对你负责的。其实你昨天晚上更难。只要你答应做我未婚夫，我会出面让秦正浩请你当他公司代言人。你要是不相信的话，我们可以拟定契约，为期三月。我不需要。等一下，怎么？你不是想让我做你卖花夫吗？我厨房做了烤饼干，我我先吃一下。金渊，我答应了。喂。有人潜入公司，盗取了五色胶制法技术。什么？有查到什么东西吗？小田总，我都已经检查过了，您的办公室里什么都没少。我觉得他应该是奔着您的店走来的。哎，这暂停一下。这看起来有点像松花电子厂的工服。我不知道你在讲什么。五色胶制法不是你偷的吗？只要你给我，我不追究你的责任。这是鸟村手的条约，要是没什么问题，就签字吧。就这几条，好说好说。那这个补充协议是什么？能。详细条例，请见补充协议。这么多。东西在哪儿？在包里，在包里。没有啊。啊！再问一遍，东西在哪儿？在我兜里。你想干什么？我家里老母有病，说需要钱，所以就偷了，想卖给其他公司。你放心，就这一份，我绝对没有泄密。滚！没事，你怎么知道我在这儿？我有超能力，季杰说的
，谢谢。木马病毒，糟了，中计了！这个 U 盘被插入了木马病毒，一旦入侵成功，不仅是五色交织法，还有与你所有的机密软件都会被泄露。难怪这么容易让我追上了他，原来这都是他们设计好的。快来，你先把技术人员找过来。好，我来吧。你不是要参加晚宴吗？时间来不及了，路途还远，你赶紧去吧。你可以吗？放心吧。不好意思，来晚了。放心，马上就要开始了，准备一下吧。好。哎，霍静言怎么领你起来？公司有事，让他去处理了。怕是不敢来吧？毕竟这男友是真是假，谁知道呢？小张总这事，对我有意见啊？我可不敢，免得又在董事会上把我爸气成那样。正好，今天我带来一个人，这个人你认识，就是你俩的红娘，是真是假，一见便知。难道是那天的绑匪？小张总，今天人这么多，有什么事情我们私下再说。不用了，今天人这么全，就在这儿说吧。恭喜人到了，你们认识吧？小秦总，对不起，那天是我们认错人了。我们本来是在排练绑架的戏。只在网上招了个群演，天黑认错了人，实在抱歉。你当初可不是这么说的。哎，好了好了，既然是误会，把话说开就行，别伤了和气。你先下去吧。小张总，这就是你说的“一见便知”。好了好了，今日大歇业，各位投资人都在场，不管你的解释还是语音都很重要。我不管你们私下有什么意见。绝不能让外人看我们的笑话。他拿起我干什么？今天借此机会，感谢大家长久以来对公司的不断付出，陪伴公司一路成长，一路走到今天。在此，我敬各位一杯，谢谢大家。坐坐坐。小金总，之前是我莽撞了，喝了这一杯，咱们这事就算翻篇了。你的道歉我接受，喝酒就不必了。小江总，咱们都是一个公司的，低头不见抬头见。你这杯酒不喝，我这心里没底啊。莫然，大家都在看着。既然小张总诚心诚意的，这杯酒就喝了吧。嗯。对不起各位，来吧。我是莫染的未婚夫，莫金言。莫染今天身体不适，这杯酒我替他喝了。好，霍金言是吧？来来来，坐坐坐。今天正好趁这个机会跟大家认识一下。实在是不好意思，今天我钥匙在身，所以来晚了。我自罚一杯。这杯酒敬各位。好。不好意思，各位，先失陪一下。好，我去看一下。去吧，去吧。来来来，大家继续，继续，继续。
你没事吧？啊，我看看，我看看。没事。你出去。怎么这么烫？是不是酒有问题？啊？你赶紧走，我没事。石太灵，我拉你上来谁让你这么干的？你问过我吗？啊！我当时也是上头了，就想让他出手啊。绑匪那事儿您听过？绑匪个屁！废物，这么简单的事你都办不了，要你有什么用？这，钱总，你看，又是他，又是他，我这是。你醒了。昨天晚上的事情，对不起，我会对你负责的。还好，他都不记得了。放心，我有经验，我可以对你。太好了，不行了，负责。那你想怎么负责？这次你也是为了帮我，我就不跟你计较了。二叔这关算是过了，我打你的事情也会办着，我会尽快帮你隐现秦城好。谢谢，不客气。嗯，吃什么药啊？怎么关键的部分想不起来呢？等已经说很清楚了，要么赶紧走人，要么我们报警了。报警？那你报警啊！你不知道吗？报警了两面，你叫他出来跟我们解释清楚。我们在公司里面干了这么多年，凭什么说开除就开除啊？你走，快出来！你给我，报警！小田总介绍的破钱，秦正浩，破钱人，办公室的，秦总，这件事，闹事儿的嘛，公司升级改造，机器代替人工很正常，那件。我们刚刚调查到 ，F U I 升级转型早在三个月前就已经完成了，工人被开除和这次升级转型根本没有任何关系。看来 F U I 是很深啊，去联系一下那些工人，做一下尽调。霍总，如果 F U I 真的有什么问题，那小简总岂不是很危险？我怀疑这是个陷阱。工人，下雨了，我送你吧。不用了。既然说他会来接我，你等他怕是晚上也回不去了吧？走吧，我送你。忽然
那么着急了吗？我有没有来晚呀、啊？没有，刚刚好。走吧你今天怎么突然来接我了？刚好路过。小心走。雨泥的仓库水管破裂，造成大面积积水。部长全部被清场，如果洪家雄，我们可能会损失百分之五十的。我现在就过去。哎，嗯、你去。公司有事，我出去一趟。不行，我饿了，就给我做咖啡干吃。你点外卖，我真有事儿。合同第三点第五条，甲方有权要求乙方负责甲方的一日三餐。你真以为我会遵守你这种霸王条款吗？第十点第十条。一旦违约，立即解除，即刻生效，并公之于众。行，你等着。凯尔，从陆总那儿购一批上等面料酸稻与泥，请从私人账户走。来来来，吃吧。一起。不了，我真有事儿。小田总，陆总那边突然打了主意，过两天给你补一批上等面料，原来的面料也不会回去了、啊。消息准确吗？我确定。可以一起吃了吗？不了，我不饿。嗯、其实吧，陪你一会儿也行。嗯，你不是要吃吗？你尝尝，很好吃的。不然，爸，我在。我以前不是这样的。我高中时，和我父亲经历了一场车祸，只要我活了下来，小心，然后我就失忆了。还留下了怕黑的毛病。地上太凉，要不回床上休息吧？爸，你别走，别走。经过调查后发现 ，F U Y 不同工厂的利润相当，不同工厂的负责人签字也几乎一样，但实际情况是不会这样的。销售额会因为不同地区的成本不同而存在差异。你以加盟工厂的名义给不同工厂的负责人打电话。好，秦志恒，你到底有什么希望？别怕。我会对你负责的。我今天有事要处理，我晚点回家。小田总，陆总说那批面料三天之内就会发出，但我们检视的仓库因为上次的暴雨还在修缮中。那这批面料到了之后，我们放在哪里？你去催一下和 F U I 的合同，落实之后把面料直接发到他们工厂。好。哎，等等。嗯，我那个朋友。嗯，他呢？之前认识一个男生，他就总想起他，总想起他。你说他会不会是得病了呀？据我分析吧，小钱总，您这个朋友应该是喜欢上他了吧？我的朋友怎么会喜欢上他？他那么霸道。我有两个方法可以帮你鉴定一下。不会是什么馊主意吧？
，强行走。您先告诉我，您说的这个朋友不会就是你自己吧？你到底说不说？当然，我说，我说，我说，我说。第一个方法，邀请对方一起看浪漫的爱情电影。爱情电影？有什么推荐吗？有啊，有个 U 盘在王哥那里，里面全是爱情电影。嗯、我这就去给你拿。快去，快去，快去！上当。我刚刚给了几家 I V Y 工厂的负责人打了电话，但他们好像都统一了口径，像是在掩盖些什么。我又特意找了几家偏远地区的工厂，发现他们早就已经倒闭了，但数据还在提供。你立刻派人去那两家工厂跑一趟，要快。好。你怎么回来了？事情忙完了就回来了。怎么了？嗯，我们一起看个电影。这么突然？好、啊。好。这个电影好像有点不对劲吧？嗯，是有点不对劲。你说这个女主角怎么能这么穿呢？制服配黑丝，拜托。制服代表清纯，黑色代表诱惑，这俩怎么搭在一起呢？哎哎哎，你看那个兔耳，还有兔尾，简直就是元素大堆器嘛！我倒要看看这造型指导是谁。如果电影里的高潮片段能让你怦然心动。让你想和对方去做这样的事情，那就说明你已经爱上对方了。刚才的电影是场误会，不如我们做点儿释放压力的事儿。释放压力。完了，你等着。太感人了吧！第二个办法，喝酒。你呢，和他一起去喝酒，不仅能知道你内心的真实想法，还能知道他心里在想什么，一箭双雕。等你喝醉，我就可以套话了。他这是在做什么？来啦，让我们释放压力吧。嗯，怎么了？有问题吗？没问题啊。啊，释放压力。你行吗？要不行，我们这压力不释放啊？瞧不起谁呢？金老，金木兰，你喝多了。这个帅哥，他是你谁啊？嗯，霍金呀，你真的特别讨厌。什么？唐人喜欢，百看不厌。嗯，你你怎么怎么好看呀？啊、嗯，金木兰。你不会玩真的吧？不然呢？玩过家家吗？金门，你，一，一二，一二三，一二三四，查怎么样了？经过调查发现，他们的工厂在三个月内就陆陆续续停工了。收集到成全了，收集到了。我们还找到了一些被 I V Y 开除的工人，他们还提供了一些数据造假的证据。把这些证据爆料给媒体，务必今晚把这件事给我爆出来。面料明天就到了。
把我圈出的问题和法务对一下。明白。没什么问题的话，今天晚上和 FUI 的合同务必解除。好。还有事吗？小秦总，昨天我说的那个方法，你朋友用了吗？好用吗？你还说呢，赶紧把你那个破 U 盘拿走。呃，昨天什么都没有发生。我，我那个朋友他喝多了，什么都不记得了。哦、没关系啊，你朋友不记得，那个男生肯定记得。你去问问他不就完了？一点小事都处理不好，不是搞慈善的吗？好了，回来了。嗯，昨晚我喝多了，我们发生什么了？你想知道啊？过来，我帮你回忆一下。嗯，金博然、嗯，你怎么这么令人讨厌？什么？讨人喜欢，百看不厌。金毛染，你怎么这么好看？嗯，你不会是来真的吧？不然呢？玩过家家吗？过年。完了。我都这样了，你就一点感觉都没有？我竟然对他做出那种事情，我不会是真的喜欢上他了吧？那好吧，不会不会，一定是喝酒误事。嗯，小田总，你快看 ，F U Y 工厂数据造假，数据造假，和 F U Y 的合同呢？已经寄出去了吗？昨天已经寄出去了，打完电话之后我就通知法务加班处理问题。现在合同已经到 FUY 了，那边怎么说？目前联系不上。你先盯着，我先去一下 FUY。你好，请问检视旗下与你品牌的合同你们收到了吗？给，谢谢。不是这个呀，还有其他检视旗下与你品牌的合同吗？您说的那份合同已经被法务部领走签字了。法务部。张姐，这是我们法务部同事。嗯，你好，你好，与您的品牌合同你们收到了吗？这份啊，刚刚已经送进钱总办公室了，这会儿肯定已经签字了。张姐，这是我们法务部同事。你好，你好，与您的品牌合同你们收到了吗？这份啊，刚刚已经送进钱总办公室了，这会儿肯定已经签字了。好，谢谢。小田总 ，F U Y 与与您的合同作废。霍晋言，这是我跟小简总之间的事儿，你什么身份，什么立场？跟你有什么关系 ？F U Y 数据造假的事情已经上新闻，你觉得小钱总还会跟你签订这份合同？工厂数据造假那是个人行为，我已经将涉事的员工开除了。况且这个合同没有提及，所以它是有效的。F U Y 数据造假的背后，有一大笔资金不知流向如何。我听说这笔资金好像流入了一个陌生账户啊。炸我！正经的，我要是敢说出来，就一定有证据。我要是把这些事情通知给媒体，秦总可想而知，这后果到底如何呀？行，我答应你。多谢秦总的看法。对了，虽然我没有通知媒体，但现在应该有一大批董事正在赶来 FUY 的路上。你到底是谁？秦总，还没签字。秦总，不好意思，希望下次有机会我们再合作。既然小简总无意与我们 FUY 合作，下次。谢谢。帮我查个人，信息我现在发给你。小田总，季姐，你来的正好，那批面料啊，你赶紧找个仓库存放一下。
。哎，我正想跟你说这事儿呢。嗯，刚刚有一家仓库联系我们说可以低价租给雨妮。低价？这么巧？你再去确认一下，没什么问题的话就把合同出了吧。好的。哎，小林总，嗯，您是不是还需要你一份契约恋爱的续约合同啊？契约？不是三个月吗？还剩多久了？只剩五天了。你呀、啊，赶紧重新去那一份合约，把所有不平等条约全部都在霍俊言身上。小田总，你不会真喜欢上他了吧？我哪有？那个董事会那儿，我还需要周旋，忙去吧。不好意思，田总，是我疏忽了。那个没什么事的话，那我先去忙了。啊，去吧。三月之七就要到了，你有什么打算？还没想好。你要是想就此离开也可以，但 FUY 出了问题，我答应你的事儿没完成。但是我可以勉强破格，再和你续个半年。而且还会给你找到更好的代言工作。我不想去。为什么？我不想我们之间只有契约关系。那不然呢？他什么意思？难道还有奴隶关系？行，谢谢。不行，不能打到这这可是全球限量款，我心爱的表啊！你陪了我这么多年，我都没能照顾好你，真是对不起。你想怎么办呀？你看，我的手表都坏了，但是我不怪你，不然你做三个月家务来抵消。你确定是我弄坏的？不，不然呢？我怎么觉得是你故意弄坏来设计我的？嗯嗯、要不我把我弄上？钱，不急，想不想？还是想养一人吧。哥哥，哥哥，有钱吗？嗯，钱。算了，豁出去了。你怎么来了？我正好在这附近。你表不是坏了吗？给你新买了一块，给你戴上。好，谢谢。你知道什么？你跟霍青言不是真情侣啊？什么意思？真情侣是不需要契约来约束两人关系的
，说吧，怎么回事？是，我承认，我和霍建也是假的。跟他分手？不可能。那你是希望这份契约出现在股东大会上吗？到那个时候，雨妮就不属于你了。雨妮是我父母多年的心愿，我不会放手的。那霍静言呢？如果我爸知道你一直在骗他，他是不会放过霍静言的。你不许动他！我动不动他取决于你。我答应你，我会和霍金言分手。好。红的，他竟然炸我！那霍金言呢？如果我爸知道你一直在骗他，他是不会放过霍金言的。所以你的新手表不合适了。原来的戴习惯了。你之前说续约的事不必了。还有什么别的事吗？公司在巴黎给我找了一份新的代言，我今晚就要走了。挺好的，我今晚有一个重要的视频会议，就不送你了。我刚走的太着急，忘了给你家里钥匙。我曾经那些年少一世的海枯石烟，我可以在你身边，直到你想起我的那天。如果你还记得我。霍金言，我喜欢你。这不是一时兴起，也不是权衡利弊之后的选择，是我现在拼尽全力也想拥抱你。我不想错过你，你能不能？你不该对我说这些。对不起，以后。不会再打扰你了。你不该对我说这些，因为告白的话需要男人来说。简博然，我爱你我在干什么？不对，我们都在一起了，别说摸了，就是亲也是名正言顺。
。完了！怎么了？腰牌糊了。吓我一跳，我以为你套着哪儿了。腰牌糊了，再换一块不就行了？嗯，这已经是最后一块了。侯总，秦正浩失踪了。小田总 ，F U I 秦正浩失踪了。我那个，你先说,说，你说吧。姐姐找我，我得出去一趟。正好公司有拍摄，我也得出去一趟。现在情况怎么样了？前几天一直有消息说秦正浩携款逃跑，但这消息一直被 F U I 压着，直到今天 F U I 董事会才正式宣布秦正浩失踪。我让你们找代替 F U I 的工厂，找到了吗？暂时还没有结果。小田总，你说以 F U I 现在的情况，有没有可能破产？破产倒是不至于 ，F U I 拥有华东地区最完整的生产线，多的是盯着这块蛋糕。现在正是资本角逐的好机会，就看谁有能力能够吃得下。秦正浩有什么动向吗？我们刚刚查到，秦正浩正在准备一笔钱跑路，但钱根本没有到他账户里。好好查这笔钱，这事儿没那么简单。好，坐。各位。考虑的如何呀？您给的价格不到市场价的百分之七十，实在太低了。低吗？据我所知 ，F U Y 因为秦正浩已经负债累累，处于破产的边缘。那又如何？只要我们的工厂还在运作，不止三年，我们就能够把这笔钱还上。你觉得以 F U Y 现在的信誉，谁会把钱借给你们，让你们三年后还钱？要是我是和 F U Y 的合作者，一开始我就会变卖资产，一旦资产被变卖，将会一文不值。而如今我们樊地的加入，正好改变了这个局面。诸位。不如再考虑考虑。好，我知道了。小田总，刚收到消息，樊、嗯、地的总裁 Jameson 收购了 FUY， 动作够快。小田总，您早就预料到了，只是早有预感，能够这么快在市场站稳脚跟的人，怎么会放弃这么大一块蛋糕？姐姐，想办法帮我约一下 Jameson。明白。下班了，我去接你。我来提就好了呀。嗯。走。嗯。夫人，看来你已经做出选择了，给你听一段录音。我承认，我和霍天是假的。当时。简一成知道我们的契约关系，他用你来威胁我，加上雨妮对我来说真的很重要，所以我不得不答应他。你打算怎么办？我不会放弃你的。董事会那边，我会去解决。我们结婚吧。我们结婚，虽然我们恋爱是契约关系，但结婚是真的。即使不能打消他们的疑虑，也会多一重可信度。但是吧，我觉得是不是有点花呀？啊，我再去换换别的。告白的话，应该让男人来说。我们结婚吧。这套怎么样？比较正式。你说什么都好看。那就这套喽。既然这样，那我就选这套来看。不好意思，拍证件照是有要求的。嗯，我和你说个悄悄话。
，什么呀？我没有听清，再说一遍。嗯，我要说。莫然，到办公室来一趟，马上。好。三姐总裁詹姆斯回国后一直没有正式露面，我已经找人帮你约好了今天的时间。这次的会面非常重要，希望你帮我好机会。明白。嗯。没别的事了。没了，你要一声吗？难道阿叔还不知道契约恋爱的事情？没有，我马上去。小钱总，这是给霍先生的代言合同。知道了。一成哥，你这是什么意思？看来你已经看到合同了。霍先生为你和雨妮做了这么多事儿，那我跟爸对他表示感谢也是很正常的。这个不用你操心。我为什么不操心？哦，对了，这既然是一份福利合同，那就有一定的隐藏条件。霍先生不能隐瞒任何关于你们的事，否则他将会背上法律责任。你说他会不会签？董事长，霍先生到了。请董事长。小杰总还没打通吗？没有。你找我来干什么呀？莫然被派去和樊碧的总裁谈合作了，这好像和我没什么关系吧？是吗？我一直有一个问题，你说在他心里。你跟雨妮，他会选谁啊？你想干什么？我干什么？就随便给你准备点惊喜罢了。无论他选谁，都是输。有我在，就不会有他输。霍总，检视的人找你来谈合作，来的人是谁啊？听说是小钱总。要不要推掉？不用，有人会搜身。霍景言，你怎么还不回电话？啊，不行，我得回去。您好，我们总裁在开会，麻烦您再等等。那我下次再来拜访。我真不好意思，谢谢。您这边请。不能签，这份合同不能签。怎么了？这只是一份普通的代言合同，有什么不能签？不是同意。这既然是一份福利合同，那就有一定的隐藏条件。霍景言不得隐瞒任何关于你们的事，否则。他将会赔上法律责任。当然，是圈套。莫然，和詹姆斯的见面怎么样了？二叔，我怎么样？送你的礼物你还满意吗？我听说詹姆斯是一个特别严格而且注重信誉的人。此次莫然无故爽约，怕是二者的合作很难进行下去了，并且你让董事长知道，简氏的继承人为了一个外人而质疑他。甚至不惜放弃和樊蒂的合作，借董事长的手除掉我和雨妮。聪明，你说要简董事长知道这些，他会怎么想？哼，没想到你还留了一手，你比知道，还比知深呢。无所谓，就让我爸看见好了，这都改变不了他们合作破裂的事实。你放心，我不是。不如我们打一个赌，就赌雨妮会不会和樊蒂合作。要是我赢了。你离莫然远一点。要是我输了，我把录音笔给你，好不好？莫然，你是不是觉得已经长大了，什么事情都可以自己做主，是吧？对不起，是我骗了你。虽然之前是契约关系，但是我们现在是真心相爱，也领了证，还请二叔不要为难他。这段时间，我时刻担心谎言会被识破。事到如今，我才明白，逃避解决不了任何问题，所以才来跟您坦白。莫然，难道你忘记了之前你对雨妮这个项目是多么的重视
。现在你居然为了这么个人而放弃和范迪的合作，你不觉得你这么做很儿戏吗？我向您保证，三天我一定会和范迪达成合作。小田总，听说这个 Jameson 不能成立，强烈不在人群里面，但总能在危急时刻力挽狂澜。Jameson 是个厉害的角色，是没那么厉害，就不是说你。你想办法再帮我联系下樊迪的负责人，我再托国外的朋友打听打听。哎，嗯，你不是樊迪的模特吗？你认识 James 吗？不认识，不熟悉。哎，你不认识也得认识。姐姐这效率太慢了。讨好男人的三种办法，第一种，想要抓住一个男人的心，就要先抓住他的胃。怎么样？好好吧。你尝尝。嗯。怎么样？好好吧。第二种，多做家务，让男人离不开你。你的衣服干了，我顺便帮你收了。好。第三种，把性感睡衣送给男人。细节这方法靠谱吗？不管了，先送了再说。送睡衣是什么意思？由外之意就是邀请男人发生关系。睡衣？他不会误会吧？啊嗯，你在找什么呀？嗯，你就这么想起这个？不是，不是。哦，你是在找这个？呃，对对对，我就是来拿我睡衣的。呃，你别误会。哎，你刚不是说你想？没有没有没有，我不想，我不想。你刚还想，怎么现在就不想了？我不是不想，我就是不想那么快。这个事情不是越快越好吗？我我还没准备好吗？哎。见 Jason 还笑准备什么？我还以为什么呀？哎呀，糟了，怎么办呀？他不会真的误会我了吧？詹姆斯，有位女士等您上午了。女士，是。我也不是很清楚。詹姆斯，这位女士等您上午了。嗯，詹姆斯，不请自来，实在失礼。哦，詹姆斯，给你介绍一下，这是你的负责人，简茂荣，请小心。你好。啊，幸会幸会。嗯、呃，你怎么在这里？我作为梵蒂旗下的模特，我在这很正常啊，正常正常。我们谈商务合作，你在合适吗？对不起，嗯，作为梵蒂的员工，在这合适吗？合适，啊，非常的合适。那个小霍啊，非常的聪明，我打算让他多学习学习。啊，小霍，哎，去帮我倒两杯咖啡。嗯，哎，景小姐，请坐。好。贵公司愿意和我们与您合作，我们深表感谢。我方愿意拿出五寸胶织法技术和您共享。那仓库的费用该如何收取呢？呃，你看我们梵蒂收两千万合适吗？两千万，这个价格恐怕只够支付成本吧？啊，五色胶织法的重要性是行内都知道的。既然简小姐愿意技术共享，那我们也要拿出点诚意。好，那就合作愉快，谢谢。合作愉快。那再会吧，公子。再会。再见，小霍。慢走，简总。哎，霍总，刚才这场听起来怎么样？你得给我加工资啊！加工资？小霍给你加工资？哎，霍总，我们刚刚调查到，秦正浩在出事之前跟简氏有着密切的联系，但具体是谁还没有调查清楚。我想。
与您和 FUY 的合作一定是个陷阱。季局长，查到第一事情告诉我。哎，不对，我有件事一直都想不明白。说，你跟小贤总都已经在一起了，为什么还要隐藏身份？现在还不是时候，等时机成熟了，我自然会告诉他。钱总，与您和樊迪已经达成合作了。去去查一下詹姆斯，我要查一下霍金，现在就立刻，马上马上。小钱总，你找我。总。哎，姐姐，嗯、总感觉霍金言最近见我有点心虚。不会是前女友找上门了吧？应该不会吧？这可不好说。我之前查资料的时候，就发现他和一个女生的合照，看起来很亲密的样子。什么合照？我去看看还能不能找到。不过别担心，小钱总，我给你出个主意吧。你看，不行，我不行，你这什么？可以，你太厉害了，我。霍姐，我来借个吹风机。你自己拿吧。排名成功。嗯，得了。你怎么能一直盯着看呢？一点都不矜持。拜托，你们两个都结婚了，还那么矜持干什么？霍金言要知道你满脑子都在想这些，你不得把人吓跑啊？跑？他能跑出我的手掌心吗？你吹风机没呢？当时应该很疼吧？我不记得了。我觉得这个裙摆再加长，你看，就这样。你觉得呢？嗯。嗯，你还别说，确实好一点。陆总，钱总可真是个大忙人，怎么今天有闲情雅致叫我出来喝咖啡呀、啊？秦总聚会一别，咱可是有好久没见了。是吗？秦正浩跑了，你知道吗？知道。听说他现在很缺钱。跑路之前搜刮的钱没到的手上，现在被人四处追债。说起来，这笔钱不会跟你有什么关系吧？你放心，我绝对不会说出去的。毕竟我是站在你这边的。好啊，那你既然是站在我这边的，想让你帮我一个忙。什么忙？来了。试试我新烤的饼干，你尝尝怎么样？好吃。今天呢是我们一百天的纪念日
。一会儿吃完时间也太早了，回去睡觉也太没意思了。那我们就在这儿坐到凌晨再回去休息。坐到凌晨？嗯。这么久，久吗？不久，我去个洗手间。嗯？哎，话都说到这个份上了，他都不怕，我怕什么？这样会不会太短？嗯，要不然，嗯，这样，自然一点，现在过去。你上楼去换了身衣服。刚刚衣服弄脏了，好看吗？好看。可以，开始了。开始什么？你不是要做吗？我们不是坐着的吗？坐。啊、嗯！你真是个木头，你自己待着吧，我走了。喂，你这电话来的真是时候啊！没耽误你好事吧？你自信点，你就是坏了我的好事。我刚查到，秦正浩在出事之前准备的那笔钱，并没有流入他的账户。这个角度会不会不行？也就是说，之前指使秦正浩坑雨泥的人，和现在正在坑秦正浩的人是同一个人，所以。你查到是谁了吗？还没查到。你明天把报告拿过来给我签字。什么报告？你的辞职报告。别呀、啊，霍总
方案做的不错，大舅那边可以准备起来了。是。小田总，上次您让我找的照片我找到了，但是我仔细一看，你们俩的眼睛长得有点像。姐姐，签契约的时候，霍建言的资料是你准备的吗？是啊，我都是从模特经纪那儿找的。当时有没有什么奇怪的地方？那天，您好，请跟我来。看来选人的时候就准备好了，绑匪的事应该也没那么简单。给我找到这几个人。好的。当初我找你们，就是看上你们演技真，没想到你们居然敢糊弄我。我们都是一群专业的武打演员。那我叫你们不要打架，为什么还要真打？还有，你们一个个受伤倒地，结果跑的时候，一个比一个利索。告诉我事情所有经过，要不然。从我这拿的钱，都给我吐出来。其实，在你找到我们之后，这件事情很快就被那个霍建宇发现了。他给了我们一大笔钱，让我们将计就计的把戏演逼真一点。回来了。你有什么不高兴的吗？没什么，只是有点累了。我们已经是夫妻了，夫妻除了彼此信任以外，还要承担和分享彼此的担忧和不开心。好啊，那我问你，你骗过我吗？一直偷偷喜欢你，这个算吗？故意岔开话题。谁能想到，堂堂梵蒂总裁竟然伪装成一个小模特，还在背后搅动风云？就是不知道小简总知不知道你的真实身份啊 ，James？ 你想干什么？我们澳门有桩生意想跟梵蒂合作，不知道 James 给不给这个机会呀、啊？不如再考虑考虑，我开出的条件肯定比简氏要好。抱歉，我没兴趣。不好意思啊，我今天喝的有点多。收起你那不入流的把戏，对我来说没有用。你说他故意接近我，目的是什么呢？这种情况一般是图谋不轨。那林总，不好了，奥美大秀和我们雨林设计中款了。什么？跟我去找陆小琪。你好，小田总，我是陆浩奇。陆浩奇，找我有什么事吗？我们加个联系方式吧，下次想找我就不必四处打听了。真的，想喝一杯银凡奇的咖啡真难了，太快了。啊，这不是我，真的，我禁言。你没设计稿的事，我还得谢谢你。莫然，你怎么来了？告诉我，你到底是谁？他为什么叫你真？你到底还瞒着我些什么？莫然，你怎么来了？告诉我，你到底是谁？他为什么叫你真？你到底还瞒着我些什么？不然，对不起，我就是詹姆斯。但你听我解释，事情不是你想的那样。我早就该想到，我就说梵蒂怎么会看上刚起步的雨妮，一切都是骗局。不然，你听我给你解释，我这么做是有原因的。请相信
，让我给你解释。你口口声声说不是骗局，可你的所作所为哪样不是欺骗？你这样处心积虑的接近我，到底是为了什么？为了我对你的喜欢。喜欢？被谎言围绕的喜欢是真的喜欢吗？霍锦，你不会连自己都骗过去了吧？莫然我。现在涉及到信任，你尽如你所愿。我做过的我不否认，但我没做过的我绝对不会承认。不然，不然。不然，现在涉及到信任，尽如你所愿。不然，我做过的我不否认，但我没做过的我绝对不会承认。老田总，雨泥设计稿泄露的事被曝光给媒体了，有人说是梵蒂的人干的。现在梵蒂的股价正在下跌，这么严重？霍总，这是简讯寄来的，是关于子公司和雨泥暂停合作的合同。你是不知道，我为了找这份合同花了多大的力气，这份合同寄到了 F U Y 的前台。他们前台居然连合同都搞不清楚。FUY， 前台。嗯。请问检视几下，与你品牌的合同你们收到了吗？给，谢谢。不是这个呀。当时 FUY 与检视还没有合作，两家公司之间不应该有往来的文件。那份文件一定有问题。什么文件？你去趟 FUY， 调查与检视所有的往来文件，尤其是在与你成立之前的文件。好。还有。帮我约一下王总。好。好的，好的，王老板，晚上我让他们俩过去找你啊。谢谢。二叔，你找我。新的合作商找到了吗？已经筛选出一部分工厂，但各有优缺点。这样，晚点你和易成去找一个姓王的老板，他新开了家工厂，顺利的话可以帮你与你一起跟他进。好，我知道了。一会儿王总来了以后，全局巡视。好，一步一步来了。王总，您来了。感谢您对我们的信任，十分期待我们的合作。是啊，王总，听说您喜欢喝红酒，我今天特地带了一瓶珍藏很多年的，合同的事儿就劳烦您多费心了。是啊，期待我们的合作。二位郎才女貌，可谓是天作佳偶。<笑>很多人都这么说。王总，据我所知，他们两个只是兄妹而已。是啊，但是呢，我们是没有任何血缘关系的兄弟。这位是我的合作伙伴霍总。你怎么来了？夫人，忘了告诉你了。王总的公司我也有股份，你想跟王总合作的事，可以跟我说呀。我不需要。这地方环境很一般呀、啊，一看是简总安排的吧？要不这样，我们换个地方，继续和王总聊合同的事。不劳霍总关心，我们的合作进行的很顺利。王总，我先失陪了。见笑了，王总，一边去。太过分了。霍先生，你这是干什么？不然，一定要这么生疏是吗？你自己做了什么？自己清楚。那你刚刚在里面为什么不跟王总说清楚？你和简一成的关系？我说了呀，我跟简一成之间没有血缘关系。所以，到今天为止，你喜欢上了简一成这个混蛋，对吗？对。霍先生，请你自重，你们已经分开了。简一成，这是我跟莫染自己的事情，跟你有什么关系？给我让开！我说我不让。你疯了！我告诉你，从今天开始，我们之间没有任何关系。别碰我！不然，我就是把你弄疼了，请你接受我的道歉。我不接受。不然，霍先生，这个时间点出现在这儿不合适吧？
。我和墨染是合法夫妻，反倒是你紧张，你不觉得自己多余吗？郭静言，这是离婚协议，签了吧。什么人？我告诉你，我这一辈子都不可能跟你离婚。你脑子了没有？好了，郭先生，走吧。哎，出口在那边。忘了告诉你，我买下了莫染旁边这套房子。说，郭总，查清楚了，可能是事情发生的太突然，今天后来不处理。我们在他的碎尸基地发现了一些可以拼凑出来的文件，还有什么？文件中显示，从雨泥创立之前，双方就开始谋划 M U Y 的漏洞，几款雨泥，呃，文件中的署名也都是简易城。警政号出示那笔钱，也流向了简易城的账户。最近发生了太多事，我猜你也很疲惫，不如去酒吧放松一下。时间，今晚八点我来接你。莫然，我想吃你做的小饼干了，就是你经常做的那种。我自己做的一件，很好吃的。好，喂，姐姐，给我准备一份烤饼干。这是设计图。我真的好久没有来这种场合了，今天好不容易过来放松一下。是啊，正好热闹，我都有点不太习惯了。哎，我们两个来自拍一张吧，纪念一下。来。好，我看看，多少钱？这次轮到你了，莫然，那个我要的饼干你带了吗？啊、哦，在哪儿呢？啊，我接个电话。嗯，好。莫然，你在哪儿？跟谁在一起呢？和你没关系。那你给我回家。我再说一遍，我们两个之间没有任何关系，请你不要再来骚扰我了。一整个，好，饼干。尝尝是不是之前的味道？肯定好吃。嗯，好吃。来喝一杯吧。郭姐姐，你来干什么？你问他怎么了？没怎么样，他就是喝多了。我告诉你，他今天要是有任何三长两短，我受不了你。这是哪儿啊？你怎么在这儿？如果不是我，你现在就在景逸城的床上，你为什么要一个人跟他喝那么多酒？我说过了，这是我的事儿，与你无关。与我无关？你发什么疯？我就是疯了，我还不是为了你？就是你。
，托尔顿酒店三零八。是不是你给黄姐透露的消息？对，就是我，我是怕你回不了头。你是在担心你自己吧？简医生，你是太自以为是了。钱默然给你的笑脸，你就像条狗一样凑上去，那到底有什么好的？我告诉你，我做什么惹你头，你说他脑子挺。别忘了，你相忘你相怜，你设计个证据还怎么收敛？你在威胁我是吧？我不是威胁你。我就是想告诉你，这个世界上能帮你的人只有我。哎，我不上你这，我先走。快走，你跑吧！哎，怎么快走？木然，你就没有什么想说的吗？那你呢？为什么会出现在酒店？你就没有什么想说的吗？那天，在大厅里的时候，关于反帝泄露设计稿的事情，马上派人去澄清，一定要把损失降到最低。小监总，您和霍先生不是已经很明显不是他？这幕后之人要把嫌疑往霍建衍身上引，我们就只能配合他演一出戏，引蛇出洞。只有让幕后之人放松警惕，我们才能更好的掌握主动权。那您为什么要瞒着霍先生呢？他有那么多事情瞒着我，什么都不说，我必须给他个教训才行。您这是属于迁怒啊？我有吗？我没有。现在最重要的是，雨妮的事情已经影响到了樊迪。一旦事情失败了，我不想牵连到霍金言。那您说，这幕后之人到底是谁呢？我希望不是他。现在最重要的是，雨妮的事情已经影响到了樊迪。一旦事情失败了，我不想牵连到霍金言。那您说，这幕后之人到底是谁呢？我希望不是他。既然知道我是在演戏，为什么还要配合我？既然是演戏，让我配合你，岂不是更逼真一点？你做什么事情我都会支持你，我也会尽我所能的保护你。但是从今天开始，我不希望看到你和建议成在一起，否则我会发疯的。我那是为了引起他们的内讧，找到他们犯罪的证据。现在我手上已经有简一成出卖雨妮设计稿的录音，随时可以公布于众。他做的还不止于此，秦正浩携款潜逃也是他在背后搞的鬼。秦正浩，简一成发现了 FUY 的漏洞，他想利用这个漏洞借秦正浩的手除掉雨妮，没想到秦正浩失败了。当时我还感谢他给我找工厂，原来他在那个时候就开始设局了。没错。那你呢？为什么隐瞒身份？其实，我们高中时期就认识。那时我还叫霍明轩。不好意思，把你饼干碰掉了。没事。我明天陪你分心的。不好意思，啊，你的那款饼干我没有买到，不过我自己做了一份，你尝尝，很好吃的。好吃。在平面直角坐标中，横纵坐标均为整点的数叫做格点，说函数 y 等于 x， 图像恰好经过 k 点，所以呢，这道题应该选择的是 C。冯轩，你怎么全错呀、啊？我的天哪，第一道题都错，怎么全错了？就这个，第一道题都错了，你看。你以后有什么不会的，就来问我。好，这个好可爱啊！什么？你喜欢吗？喜欢啊，但是好像第一名才会有呢。恭喜霍同学获得本次数学竞猜的第一名。
，送给你。谢谢。那我们一起拍个照吧。好、啊。好，我看看。晚上，风雪，我送你回家吧。好爸，你怎么突然来接我？我还约了同学一起去玩呢。我大哥说了，让你离简梦然远一点。哟，那不是太久没见我宝贝女儿了吗？小心！在平面直角坐标中，横纵坐标均为整点的数，叫做格点。若函数 y 等于 x， 图像恰好经过 k 点。所以呢，这道题应该选择的是 C， 明白了吗？明白了。下次呀、啊，你要有不会的题再来问我。我大哥说了，让你离简梦然远一点。哟，这不是太久没见我宝贝女儿了吗？我之所以隐瞒身份，是因为我和你父亲的车祸有关，所以我不能，也不敢与你相认。这些年，我一直在找你。当我找到你的时候，我知道你忘记了过去，所以我想用一个新的身份，重新和你认识。重新和你开始，所以，简博然，你还冤枉吗？确实快隐瞒了一切，但我知道，那场车祸，你也是受害者。这不该怪你。与其说你害了我父亲，不如说，是他选择了救你。我人，你是不是？后来呢？发生了什么？后来我找到你的时候，我为了重建余地。再找继任对象，所以我就让凯尔买通了模特经纪人，把我的档案放入其中。那绑匪吗？我知道你的计划以后，出了更高的价格，让他们将计就计。所以，我以为我是不举之人，我连自己输了都不知道。其实，我早就输了。将我的遗忘时间慢慢时候不早了，你赶紧休息吧。偷偷的想起和那些片段回忆，总是一次次的清晰着我们你。晚安。你的开灯。好想再秒回哭泣，不想再忍耐没有你的哭泣。我曾经那些经受一世的海枯石烟，我可以在你身边。静言，直到你想起我的那天。如果你还记得我，我们就不曾失去过。如果你还记，走啊，不用一个人静静的听我
，你知道吗？我觉得最幸福的事情，就是每天早上醒来，看到的就是你。我也是。你坏了吧？赶紧睡觉。要抱抱。<笑>小田总，梵蒂告诉我们说，与您可以暗中与 F U Y 合作。小田总，梵蒂告诉我们说，与您可以暗中与 F U Y 合作。你们聊什么呢？一成哥，你来了，先坐。都是因为霍启言这个混蛋，现在很多工厂都和我们与您暂停了合作。如果找不到合适的工厂，那与您这个项目就没办法再推进下去。那大家的心血也都会白费的。没关系，如果实在找不到的话，我这边有几个合适的，可以介绍给你。暂时不用了，我们先去交涉一下，忙去吧。一成哥，你怎么来了？啊，没事，就想问你，今晚有事吗？想请你吃个饭。那你定个时间。好。哦、啊，对了，我周末想组织一场家庭聚会，我希望到时候你能来参加。好啊。没事。我先走了。好。去查一下雨妮和樊迪暗中有没有继续合作。嗯。怎么是你？那笔钱的下落我知道。不过我有个条件，我答应你晚上一起吃饭。今晚我要和简一成一起吃饭。你怎么来了？来接你下班呀。简一成约了我吃饭。不行，我不同意。<笑>金总，嗯，没有查到与您和梵蒂的合作。知道了。我再说一遍，我不同意。简一成已经怀疑与您和梵蒂暗中合作，我不得继续演戏吗？你放心，他查不出什么来。还有，周末他组织了一场聚会，叫我去。我觉得他肯定知道些什么。有我在，他就什么都不能知道。
借着今天的聚会，我想宣布一件很重要的事情。漠然，从我见你的第一面起，我就喜欢上你了。你愿意嫁给我吗？漠然，你已经和郭金燕分手了，就让叶城陪你重新开始吧。谁说我们分开了？各位，借着今天的聚会，我想宣布一件很重要的事情。漠然，从我见你的第一面起，我就喜欢上你了。你愿意嫁给我吗？漠然，你已经和霍金燕分手了，就让一成陪你重新开始吧。谁说我们分开了？你跟他什么关系？你来这儿干什么？我和漠然是合法夫妻，谢一成。反倒是你，你有什么资格向莫然求婚？你自己做了什么事？你心里不清楚吗？你知道，到底怎么回事？说。别忘了，肖敏是个女士，怎么这么全都是？实在不喜欢什么。这就是一个录音罢了。你如果真的想污蔑我，什么录音都合成不了。你不承认，有人承认。钱总，当时 F U I 出现了严重的债务问题，需要大笔资金。这时候，简一成找到了我。说只要能倒垮雨泥，就能帮我脱离危机。结果是他让我陷入了绝境。我现在才知道，所有的资金都流向了你。一个不知真假的录音，一个已经信誉破产的证人，你到底怎么证明这些是我做的？怎么证明？你跟警察去说。田一成，你涉嫌诈骗，请跟我们回去协助调查。王大壮，怎么会收留你这个忘恩负义的小人？太让我失望了！别打了，赶紧跟我们走。莫然，二叔，对不起你。从今天开始，钱氏集团就交给你了。二叔，不管怎么样，我们永远都是一家人。一切都结束了，怎么了？只是没想到，结果会变成这样。林总，这次 F U I 送的样衣质量很好，也符合设计要求。检查好了后，就都去准备大秀吧。好。小田总，您刚刚奥美对抄袭雨泥设计的事进行了公开道歉，已经上新闻了。好，知道了。你先去忙吧。喂，你好。金小姐您好，我们是刑侦支队，简一成对自己的犯罪事实供认不讳模特都化好妆了吗？化好了。衣服都检查好了？都检查好了。小杰总，模特小鹿不见了。什么？都找过了吗？找了，没有啊。打过电话吗？打了，都不接。有其他备用模特吗？那套礼服是根据小鹿的身材定制的，其他模特身材都偏高大，穿不了。小杰总，我看您的身材和小鹿挺像的，要不您……我，我肯定不行。哎呀，你行，小杰总，我我我真不行，赶紧走吧。
不然，虽然我们已经结婚了，但不论是恋爱还是婚姻，我们都是从谎言开始。这一次，我想结束所有的谎言，抛开所有的外界因素。我希望我们像小孩子一样，用天真对彼此好，像父母一样，用本能去爱对方。没事。我的脚受伤了，你做我男朋友吧。不然，我来晚了没有？刚刚好。刚刚向我走来的时候，我就在想，我可能不会再像今天这样去爱你了。但是我昨天也是这么想的。我深知。我们终有一天会老去，会被这个世界所抛弃，甚至我们会忘了自己的性命。我告诉你，他今天要有任何三长两短，我饶不了你。但只要我一牵起你的手，我就知道你。是我这一生的挚爱，金茂然，我以后将用我的生命。你愿意？他深入我的心，嫁给我吗？告白的话需要男人来说。秦茂然，我爱你。我们结婚吧。你我们结婚。秦茂然，你愿意？你愿意？我们结婚。秦茂然，你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？你愿意？我们就不曾失去过。如果你还记得我，不用一个人静静的寂寞。你的声音在我耳心轻轻的又浮现，它深入我的心田。你的回忆，它悄无声息，总是从来不分离，将我的遗忘时间慢慢唤醒。过去为何无数次的偷偷的想起，和那些片段回忆，总是一次次的清晰着我你。夜幕的你，和岸边潮汐，好像在描绘孤寂，不想再忍耐没有你的哭泣。我、哦、曾经那些经少一时的海枯石烟，我可以在你身边，直到你想起我的那天。如果你还记得我，我们就不曾。失去过，如果你还记得我，不用一个人静静的寂寞。